Hi everyone. This is Parth Shahani here, intern at GMRS Medical College, Himmatnagar, which is a place in Gujarat. So uh, it is my pleasure and honor to share the screen with our very own calm and composed clarity wale bhaiya, Dr. Bhargav Somaiya. So uh, I could have introduced him as All India Rank 25, INA said 2022, but since we both believe that there is life beyond All India Ranks, uh, it would be an honor for the audience uh, if uh, Dr. Bhargav introduces himself. So please introduce yourself, sir. Yeah. Hello, everyone. I'm Dr. Bhargav Somaya. I have completed my undergraduation from GMARS Medical College, Jharpur Patan. Uh, we, both our colleges fall under the same university. Yeah. So uh, it's a pleasure to have you and uh, to have a session with you. So uh, I guess we are all looking forward to this conversation. Uh, this conversation would be very fun and high potency. High potency, low dose. Okay. Uh, so without further delay, we'll start this conversation. Uh, so hi, Bhargavia. Uh, remember the days when uh, you used to call your juniors and uh, ask, bhai, intro de do, kaha se ho, kya kar rahe ho, aur aaj dekh rahe ho, kaun intro le rahe hai. Just kidding. <laughs> so, uh, had you ever thought that you will be getting uh, all India rank uh, in this INS set uh, exam, like in the top 50s? Yeah, to be frank, I was quite confident of it. I was not say that I was confident that I but I was confident enough to get a double digit rank. Uh, the moment I entered the exam hall and uh, considering the amount of pressure I had and uh, it felt uh, quite nice to get a place, especially as I had a seat before I So the pressure was very low I was uh, kind of confident enough uh, to appear for the exam and uh, yeah, the dates uh, placed uh, perfectly and uh, the star aligned perfectly for me. So uh, while going for the exam, I was quite confident. Uh, you can say that uh, like uh, I was quite sure uh, to be able to get a, a fetch a good rank. Uh, not exactly uh, the one which I got, like, but I expected it to be a good one. Perfect. So uh, you just said that uh, uh, you had no pressure and you had already a seat. Uh, we were talking about this. So could you please elaborate it for our audience? Yeah. So I would like to share an anecdote here. Like, like uh, uh, initially I was in, ineligible for appearing for the uh, recently conducted of uh, 2022 session. So the internship deadline criteria was such that uh, uh, my college and my internship deadline so uh, it uh, like uh, uh, the exam was delayed on twice so uh, the internship deadline criteria was also extended so uh, as a work uh, just two months before the exam uh, we were made eligible to appear for this exam so in that session also i got uh, a rank of uh, 2.6k and uh, uh, as the counseling took place it got uh, delayed a bit but uh, in the uh, conducted one i got allotted uh, uh, in the final round i was allotted uh, md medicine at uh, uh, G, uh, government medical college jamnagar so it was already an honor for me uh, to be able to uh, do a, uh, a branch of my choice uh, from a prestigious institute of our state so i was happy at that moment also but uh, as i said that uh, uh, like uh, if you want to have achieved the best then you may have to let go of the good one so with that thought in mind and uh, thinking about uh, that uh, even if I study and I may not get a seat in the uh, EMS INI set of uh, November session, but uh, anyway, I will use this knowledge for my medicine residency. As uh, medicine, I was always keen on doing medicine and uh, I was getting it as well. So I just uh, started with that thought in mind that uh, anyways, I will be able to utilize this knowledge in the uh, due course of my residency. So with that thought in mind, I uh, started my preparation and uh, 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 the dates were uh, falling perfectly for me. Uh, so like uh, to mention some, I will like to add that uh, uh, my uh, INSAT November session was uh, scheduled on the 12th of November. Uh, 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 and uh, my uh, results of the second round were uh, supposed to be out uh, uh, on 14th of November. So the condition was precarious for me. So it would have been like uh, my paper acha nahi jata. The next day I may have to join residency straight away from uh, the uh, exam city to my college. I may have to report to the college the next very days. So, but uh, it felt perfectly for me that uh, uh, that round got uh, delayed a bit, and uh, uh, it uh, was scheduled such that uh, the joining was about to start the next day after my results. So when the results came and uh, I got able to know about my results, so I decided to go, uh, like leave that seat and to uh, continue with my INSA seat. So in that manner, I can say that I had a seat in my hand at the time of uh, conduction of exam only. So that made me confident. So, I remember that that we are working with and pure intention, and we don't try to achieve anything, so the whole thing is so, uh, I was saying that I had done my homework a little bit. So, I realized that you believe in the power of manifestation. So, can you tell me a little bit about it? Like, uh, what is the power of manifestation and how you apply it? Just in a brief. Yeah, I mean, uh, I can say that 
आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन तो मीनिंग के जो भी मतलब हम चाहते हैं ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर आप पहले से ही विजुअलाइज करके रखो एग्जैक्टली विविडली जैसे हम कहते हैं शूडो हेलिशिनेशन तो वो फॉर्म में जब भी हम चाहेंगे तो ऐसा होने के चांसेस है कि जब सच में वो दिन आए तो तुम उसे फिर से लीव कर सको तो वही है कि मतलब हमें जितना क्लैरिटी से हम सोचते हैं वो अपने एक्शंस में हमें दिखता है तो वो हिसाब से उसी को कहते हैं मेरे हिसाब से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन तो जो भी हम सोचेंगे तो वो होने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं तो वही के खुद पे भरोसा रखो क्लैरिटी रखो और बस इंटेंशन पे और रखने और तो लाइफ विल हेल्प यू ऑफ कोर्स एंड थिंग्स विल स्टार्ट अलाइनिंग यू विल गेट टू नो ओके सो डोंट लूज होप सो बेसिकली आई वुड लाइक टू एंड ऑफ कोर्स द ऑडियंस वुड लाइक टू नो अबाउट योर रूटीन यार रूटीन में मेरे हिसाब से रूटीन इज रियली इंपॉर्टेंट लाइक तो आपका रूटीन कैसा होता है हाउ वुड नॉर्मल डे लुक लाइक या सो जब जब तक इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई थी तब तक उतना जो स्ट्रिक रूटीन या शेड्यूल नहीं होता था क्योंकि मेरे फाइनल ईयर के वक्त लॉकडाउन था कोविड की वजह से तो तब तक मतलब उतना परफेक्ट नहीं होता था लेकिन कह सकते हैं कि ईस्ट डे आई वाज एबल टू डिवोट एटलीस्ट एट टू नाइन आवर्स पर डे स्पेशली विथ अ डे ऑफ इन लेट्स ए फिफ्टीन डेज तो जब भी मैं इस रूटीन में कह सकते हैं कि एक रात पहले मैं जो प्लान होता था वो हमेशा अपने माइंड मैप बना लेता था जैसे कि एक रात पहले हम सो रहे उससे पहले जैसे इंस्टा स्क्रोल करने से अच्छा बेटर मैं ये मानता था कि जो भी मुझे करना है क्योंकि हम सब सोचते जरूर है कि कल से ये सब्जेक्ट करेंगे ये करेंगे लेकिन मोस्टली सुबह होती है तब ऐसे ही होता है कि हम जो क्लैरिटी होती है वो मिस होती है हमारे में कि हम कौन सा एग्जैक्ट सिस्टम शुरू करें या फिर जनरल करें तो जनरल में क्या पढ़े या फिर पहले क्यू बैंक करें या फिर कौन सा वीडियो देखें तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होती है सो आई वुड रिकमेंड दैट ईच डे ईच नाइट एन यू गो टू सिप so better plan your uh, routine the of the next day like at least uh, you should be able to point out that uh, these are the topics which i am going to read the next day aur jab bhi matlab morning i was a kind of a morning person so hamesha mera jo day hota tha wo <laughs> sure <laughs> so i would recommend that uh, whatever suits you you can follow that but uh, in my case I, i it was uh, i was able to utilize morning hours quite uh, efficiently aur jaise jaise din pass hota tha waise efficiency or productivity kam hoti jati hai Hmm. so uh, i used to say that uh, um, uh, the time till 3 uh, o'clock i used to divert it uh, for special notes and uh, whatever like videos and all those sort, sort. and uh, afterwards uh, i used to focus more on cubans and at the night times agar uh, time mil jaye zyada to pulse dekh lena ya fir uh, baki jo bhi matlab uh, plan karna ho next day ka wo karna hai aur uh, each day i used to watch some of the stand ups at night so that used to be stress buster for me लाइक स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड लाइक इतना आसान नहीं होता है हर रोज सेम एनर्जी बनाए रखना सेम कॉन्फिडेंस से लगे रहना तो हमेशा आई डे नॉट यूज टू बिलीव इन लाइक डे ऑफ फुल डे लाइक गैप ऑफ फुल डे सो इंस्टेड ऑफ इट आई यूज टू डिवोट लाइक से थर्टी मिनट्स ईच डे वॉचिंग स्टैंड अप्स और मे बी लेट से फ्यू ओल्ड क्लिप्स फ्रॉम द क्रिकेट और लाइक से फुटबॉल और बास्केटबॉल एनी थिंग लाइक स्पोर्ट्स यूज टू इनसाइड मी सो आई ऑलवेज यूज टू फॉलो दो वीडियोज so uh, i also got to know that uh, uh, this hoodie actually belongs to you like it says pluripotent uh, which is <laughs> capable of greatness and uh, you uh, are pluripotent you also used to play in your ug days right uh, cricket yeah. badminton chess and all that right uh, and yeah, also yeah. at the same time study so that's how life is like it is not just studies and i also got to know by talking with you like small steps every single day is much more better than uh, 10 hours in two days a week or so if we are preparing around there and uh, kudos to you that you prepared well during covid time because uh, it was tough for everyone you utilized that very nicely so uh, mm-hmm. that's very beautiful uh, so uh, coming to the next uh, thing uh, like uh, you also took part in quizzes right uh, anatomy mm-hmm. also then psyche also you took right and yeah. uh, kuch uh, you uh, ek mein you won and then one mein you got third and all that so uh, basically quizzes yeah. Uh, so uh, how do they do they help in uh, as far as neat and nice it is concerned or else uh, uh, it is just like for fun purpose and if it helps then how it helps yeah so aur bhi bahut sari thi like uh, i used to participate in each one of them uh, especially help us tarike se hoti hai ke jaise main psyche mein part liya tha so i was at that time in uh, like uh, second year like uh, you can say in second year so at that time of time at that point of time like uh, the exposure to psyche is usually minimal सो so, ऐसा कह सकते हैं कि वो टाइम पे हम सब्जेक्ट को छूने का सोचेंगे भी नहीं बट बिकॉज ऑफ क्वीज आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इन इट इन लेस से फाइव टू सेवन डेज सो इट प्रूव टू बी बुन फॉर मी लाइक इट टिल द एंड इट यूज टू बी माई स्ट्रॉगेस्ट सब्जेक्ट एंड इन मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स आई वॉज एबल टू गेट फुल मार्क्स स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकिल 
सो इट हेल्प इन दैट शॉर्ट एंड ऑल्सो तब हम कम्पीट कर रहे होंगे तो हमारे सीनियर से ही मोस्टली कम्पीट करते हैं अंडेस यू आर इन फाइनल ईयर सो दैट ऑल्सो हेल्प के ऑलवेज द पर्सन विथ विम विथ होम वी आर कम्पीटिंग वी आर ऑलरेडी वन लेवल अबो एंड उन्होंने भी प्रीवियस ईयर पार्ट लिया हुआ होगा तो ऑलरेडी ऑलरेडी कम्पिटिशन वुड भी टफ सो आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज दैट शॉर्ट ऑफ पर्सन दैट कम्पिटिशन यूज टू बी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड इट ऑलवेज थ्रिल्स मी सो उस हिसाब से कह सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वी नेवर प्लान अवर शेड्यूल इन अकॉर्डिंग अनलेस द डेट्स आर आउट सो इट गिव्स अस अ माइल स्टोन लाइक फॉर एग्जाम्पल दस तारीख को एग्जाम है और पाँच तारीख को मुझे पता चला है कि ये क्वीज शेड्यूल होने वाली है तो वी ऑलवेज लाइक एबल टू यूटिलाइज अवर टाइम इन अ बेटर वे वैन वी हैव अ डेट इन माइंड सो उस तरीके से हमें हेल्प होती है कि इफ यू वॉन्ट टू विन इट स्पेशली देन वी विल डेफिनेटली फाइंड अ वे लाइक टू एबल टू रीड एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन थिंग्स विच मैटर एंड ऑटोमेटिकली जो भी मतलब सेकंड ईयर में हमें उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है जो सब्जेक्ट के बारे में वो भी हम पढ़ लेते हैं सो आई ऑलवेज यूज टू बिलीव इन दैट एंड डेफिनेटली आई विल से दैट इट प्लेड अ बिग पार्ट इन लाइक गेटिंग मी अ गुड रैंक ऑल्सो so basically yeah. quizzes always teach us uh, like collaboration is always greater than competition and all that of course uh, we are talking about competitive exam but still life is beyond the competition i feel uh, yeah. okay so uh, great uh, quizzes are really important i also with you the same thing so uh, yeah. covid times you used uh, it uh, like very aptly so coming to preparation during the internship yaar internship mein to lagi rehti hai to us time pe kaise uh, बैलेंस कैसे क्रिएट किया लाइक स्टडीज थोड़ा सा एंजॉयमेंट एंड देन इंटर्नशिप ड्यूटीज सो उस पर थोड़ा सा प्लीज पुट सम लाइट ऑन इट या श्योर तो जब भी मतलब हमारा शेड्यूल होता था वो पहले से आ जाता था जो भी इंटर्नशिप हमें करनी होती थी वो रोस्टर सिस्टम के हिसाब से तो कह सकते हैं कि हमें पहले से पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सा डिपार्टमेंट की पोस्टिंग्स पहले से शेड्यूल्ड है सो आई यूज टू प्लान अकॉर्डिंगली लाइक जब भी मुझे पता था कि एज वी टॉक टू अवर सीनियर्स वी केम टू नो दैट सम डिपार्टमेंट्स आर लाइट एंड सम आर लाइक वुड बी डेटिव ड्यूटी वुड भी हैवी ऑन सो आई यूज टू प्लान अकॉर्डिंगली दैट फॉर एग्जाम्पल इन आवर कॉलेज लेट से सर्जरी एंड आर्थ आर सपोज टू बी द हेप्पी कॉन्स सो वो टाइम पर मैं ऐसे ही रखता था प्लान के आई यूज टू थिंक दैट इफ आई इफ इन द होल डे आई वुड भी एबल टू सॉल्व दैट से फिफ्टी एम सी क्यूज दैन इट वुड बी अ विन फॉर मी तो आई यूज टू प्लान इट दैट वे एंड ऑल्सो लाइक वैन देर वुड भी लाइटर डिपार्टमेंट्स दैन फॉर एग्जाम्पल पी एस एम लेट से दैन उसमें थोड़ा काम कम रहता है और जब भी हम जाएंगे कहीं पर भी लाइक वी वुड बी पोस्टेड एट पी एस सी और सी एस सी दैन आफ्टर ड्यूटी ऑवर्स आई वुड बी एबल टू डिवोट ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम सो आई प्लान इन दैट वे एंड या स्पेशली इन आवर कॉलेज लाइक देर इज लाइक डेफिशियंसी ऑफ रेसिडेंस स्पेशली ड्यूरिंग माई टाइम सो या इट्स काइंड ऑफ टफ to like pursue residency uh, pursue internship as well as uh, continue your study but uh, if you have that belief that uh, you can spare some time then you will definitely find a way like uh, i used to like uh, skip let's say a dinner for going dinner outside or let's say skipping uh, even like uh, there are sports weeks being conducted here so like i registered my urge to participate in uh, most of them for example especially cricket and chess so uh, you need to like uh, give something to achieve something in life so like yeah it was nothing in uh, return which i got cool uh, so mm-hmm. great summing up like uh, you already know the time table which uh, uh, internship follows so you need to prepare it accordingly your study time table right if hectic posting then prepare it accordingly if light posting then prepare accordingly and uh, mm-hmm. also one thing that koi bhi din khali nahi jana chahiye like study something study a bit ठीक है है तो परफेक्ट सीन अभी एक जो क्वेश्चन वो नो वन एड्रेसेस लाइक ड्यूरिंग इंटर्नशिप पहले फाइनल ईयर में होते हैं और फिर रिजल्ट आती है फाइनल ईयर की और इंटर्नशिप स्टार्ट होती है अब इंटर्नशिप के तो इनिशियल पहले दो तीन महीने होते हैं ना तब लोग बदलते हैं लोग ऐसे बदलते हैं तो मुझे तो ये फैक्ट एब्जॉर्व करने में लाइक तीन महीने लग गए थे और समझ नहीं आया था क्यों क्यों ऐसा शिफ्ट आ रहा है वही है पांच साल साथ में निकाले और फिर क्यों ये इंटर्नशिप में ऐसी शिफ्ट क्यों आ रही है तो उस टाइम पे लाइक प्रिपरेशन मेरी डाउन हो गई थी काफी तो उस टाइम पे आपके साथ भी हुआ था ये चीज जी मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में पर्सन अलग होते हैं लाइक उनका अप्रोच हम दोनों जगह सेम हो वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं लाइक एज एट द टाइम ऑफ आर यू जी वी आर जस्ट फ्रेंड्स सो देर इज़ नो फीलिंग ऑफ कंपटीशन एज सच फ्रॉम द इनिशियल डेज एंड ऑल्सो तब तक जब हम आते हैं तब हम प्रोफेशनल तरीके से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं जब हम इंटर्नशिप में आते हैं लाइक वी ऑलवेज थिंक यूज टू थिंक दैट लाइक बाई कीपिंग अ ड्यूटी वी आर getting extra bit of time so yeah it definitely gives an edge to the other person so that there may be mentality of that person but uh, like aisa hota hi hai definitely uh, it affects us but uh, yeah if you are having a good relationship or having a uh, good name in their books then it, uh, they definitely uh, try to favor us in some way or the other but we should not expect anything from them as a abhi hum sab ek hi level pe hote hai to we definitely know from three years that uh, 
हवेवर लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी बट uh, जब भी मतलब कोई दूसरा आगे जाएगा तो हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई हमारी फेवर इतना ज़्यादा करे कि हम एकदम स्पून फीड करके दे तो वो चीज़ थोड़ा रहता ही है बट विद टाइम यू विल लर्न लाइक लाइक टू मंथ इन टू द इंटर्नशिप यू विल गेट टू नो एंड लाइक गेट एडेप्टेबिलिटी इज द की सो यू नीड टू एडेप्ट अकॉर्डिंगली ऑल्सो विद द स्टाफ एंड ऑल्सो लाइक यूर इफ देर आर नॉन एकेडमिक चेयर्स और एनी वन सो यू विल गेट अ वे या परफेक्ट परफेक्ट वही के लाइक दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट व्हाई लाइक गेट लॉस्ट इन इंटर्नशिप स्टार्टिंग दिस तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इसलिए हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया क्योंकि मुझे पर्सनली भी अफेक्ट हुआ था सो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग दिस थिंग तो नाउ कमिंग टू द कोर प्रिपरेशन क्वेश्चन ठीक है अभी ये जो कोर प्रिपरेशन जो मैं आपको पूछने जा रहा हूँ वो काफी क्रिस्पी रखा है स्पेसिफिक स्पेसिफिक में पूछूंगा क्योंकि यही जो होता है ये स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होता है जनरलाइज बात करते हैं ना तो तो स्पेसिफिक में ऐसा आस्क यू फर्स्ट अपन तीन में डिवाइड करते हैं इस चीज को फर्स्ट इज वीडियोज और द बुक्स जो कंटेंट आप स्टडी कर रहे हो नोट्स वोट्स ठीक है दूसरा अपन क्यू बैंक ले लेंगे क्वेश्चन बैंक तीसरा अपन ले लेंगे ग्रैंड टेस्ट ठीक है तो वीडियोज पे आते हैं वीडियोस या फिर नोट्स या फिर बुक्स सो वॉट वॉज योर अप्रोच लाइक मेरे को फोमो वाली बहुत प्रॉब्लम है मुझे एक सोर्स पे ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है तो उसमें फिर मैं सब जगह से पढ़ने जाता हूँ लाइक आई रिमेंबर आई रेड स्टेफाइलो कोकस फ्रॉम एट डिफरेंट बुक्स और अभी आज की तारीख में मुझे एक भी चीज़ याद नहीं है तो ये चीज हेम्पर करे जा रही है प्रेपरेशन को तो उसको थोड़ा एड्रेस करना फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट को और दूसरा आपने हम लोग बात कर रहे थे सो आई गोट टू नो दैट यू आर लॉयल टू अ सिंगल सोर्स सो उसके ऊपर भी इलेबरेट करना थोड़ा सा कि कैसे आप बने रहे क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये सब बहुत बढ़ता जा रहा है अभी उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है तो आप कैसे बने रहे कैसे लॉयल रहे और वो चीज़ आपको कैसे हेल्प की वो भी थोड़ा सा अपनी एड्रेस कर देना या सो जब वेन आई केम टू नो अबाउट मेरो आई न्यू दैट इट्स वना बी बिग टास्क लाइक आई जॉइन इट इन थर्ड फर्स्ट सो वो टाइम पे लाइक वुड लाइक टू स्टार्ट विद एन एक्ट लाइक वेन एज आई सेट दैट आई यूज टू पार्टिसिपेट इन मेनी ऑफ द क्वीजेज सो वन ऑफ इट वॉज फार्मा क्वीज विच टू प्लेस इन सेकेंड ईयर सो लाइक वी आर सपोज टू अटेंड इट एट अहमदाबाद एंड वो टाइम पे ऐसा हुआ कि वी गॉट बीटन अप वेरी बैडली सो लाइक आई कुड सी दैट देर इज स्टार डिफरेंस बिटवीन अवर कॉम्पिटिटर्स एंड मी सो दैट हर्ट मी हर्ट मी बैड वेरी बैडली एज फर्स्ट टू ईयर्स में भी ऐसा नहीं था कि लाइक बिल्कुल ही मैंने पढ़ा नहीं था आई यूज टू रीड एम्पल अमाउंट बट लाइक द क्लैरिटी वॉज नॉट देर एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट टोटली डेडिकेटेड अबाउट पी जी प्रिपरेशन आई जस्ट वॉज हैप्पी इन अबल दैट आई एम डूइंग गुड एंड लाइक जो भी है वो पास हो गए तो ठीक है बट देन वेन माई थर्ड फर्स्ट बॉज स्टार्टेड दैट देन एट दैट टाइम लाइक आई न्यू दैट दिस सोर्स इज गोना हेल्प मी अ लॉट सो वो टाइम पे आई न्यू दैट द कंटेंट इज अ बिट मोर इफ यू फील सो Uh, that was a person personal preference but uh, i never felt that uh, it is big enough as uh, the thing which i was uh, uh, desiring to achieve was not a small thing so like it's it was like a contract and uh, like it was not negotiable like hame khud se agar kuch chahiye to karna to padega hi so uh, people don't th- understand that uh, we need to put the hard work and there are not shortcuts mm-hmm. so with that thought in mind i started uh, doing videos and uh, like uh, in third first uh, i was able to complete uh, Uh, first ten subjects. Uh, the uh, along uh, first I used to watch the videos and uh, followed by Q uh, banks. And I used to do in a such a man- manner that, uh, for example, today I have watched a video. For example, uh, let's say uh, embryology of heart from anatomy. Then uh, I used to solve the Q bank the next day. Or uh, if I have uh, read it in the morning, then uh, I used to give the Q uh, solve the Q bank modules uh, at the night. So there used to be some space. Like uh, it shouldn't be done concurrently, uh, simultaneously. It's better if you have if you keep some space between the two. So space like, uh, yeah, space repetition and uh, yeah, it definitely benefits. Uh, it also broadens your horizon about that particular topic as the uh, explanations which are given are extensive. So that was my strategy uh, for basically almost all the subjects. Okay. So uh, you used Marrow as a primary source. Yeah. Yeah. So great. So yeah, this man, a a controversy is going on. Like. Uh, I would like to I would ask I would like if you would clear that ki yaar matlab bahut extensive hai but I feel if we start at the right time like uh, if we start early enough because concepts to clear ho hi rahe sirf mcqs to ratwa nahi rahe concepts clear kare isliye elaborated hai to ab ye cheez sahi time pe start kar rahe hai to apan ko definitely help kar rahi hai right aapne third first mein start kiya tha to it definitely help you you used it as a primary source like till yeah, need yeah. so it was uh, तो ये चीज थोड़ा सा आप बता दो क्योंकि यार मैंने तो कुछ अचीव नहीं किया है आप बताओगे तो इम्पैक्ट पड़ सकती है सो ऐसा कह सकते हैं कि जो इट ब्रिंग्स शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लाइक जो बंदा कह सकते हैं कि धारपुर पाटन में पढ़ रहा है वही बंदा वही कंटेंट एम्स दिल्ली में बैठ के भी पढ़ रहा है 
और जो डिफरेंस है वो दोनों के आई क्यू में ऐसा ज्यादा नहीं होता है बस जस्ट एट द टाइम ऑफ यू जी लाइक वी मिस डिट और मे बी से लेस हार्ड वर्किंग सो तब यू जी में एंटर होने पर इट बिकम्स नील सो इट बिकम्स और स्पोर्ट बिकम्स जीरो सो जो कॉन्फिडेंस हमें मैरो देता है वो आई यूज टू लाइक इट लाइक द कंटेंट वुड रिमेन सेम फॉर ऑल मेडिकोज थ्रू आउट अवर नेशन एंड इट ऑल्सो गिवज अज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग एस्पेशली इफ यू स्टार्ट अ बिट अर्ली फॉर लेट से टू ईयर्स और थ्री ईयर्स बिफोर योर एक्चुअल डी डे दैन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू वुड भी एबल टू कवर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन फ्रॉम द एप एंड ऑल्सो लाइक इट ऑल्सो गिवज यून एज डेफिनेटली बट यू नीड यू डेफिनेटली नीड टू पुट मोर अमाउंट ऑफ टाइम एंड हार्डवेयर especially it worked uh, wonderfully in my case as uh, my final year uh, was at the time of covid lockdown so yeah. i was uh, a bit free at that moment of time so yeah i was able to utilize it perfectly and like yes definitely the number of hours are increasing but uh, yeah but uh, at my time it was addition 4 which i used to follow uh, vigorously so yeah. at that point of time i didn't felt that it was too much yeah but uh, there may be need of the changing hours that uh, they may feel it such it was but it was more was, actually uh, it was more in addition 4 uh, they are trying to connect yeah. but they cannot miss out right i feel uh, like it is not a paid or something video or uh, not uh, Yeah, like yeah. what we say sponsored or something but uh, yeah. i feel it yaar aur ek cheez mujhe bahut hurt karti hai kyunki wo meri bhi favorite faculty hai yaar medicine medicine by dr rakesh mm-hmm. nayar so uh, mm-hmm. where did you study medicine from yeah so the whole idea behind studying medicine from rakesh sir was that he was so passionate about the subject uh, which i was as well so initially i started with his videos and uh, yeah shuru mein aisa laga ke thoda Uh, जो कंटेंट है वो ज्यादा है और मे बी स्टाइल ऑफ टीचिंग मे नॉट सूट सम बट इट सूट परफेक्टली फॉर मी एंड या आई वॉन्ट टॉक टू हिम टू डेज बिफोर या आई वॉट अ चांस टू टॉक टू हिम एंड या आई टोल्ड हिम द सेम दैट वॉट ही इज डूइंग इज लाइक वंडरफुल या कोई ऐसा टॉपिक सबको लग सकता है कि ये सिस्टम अच्छी नहीं है या फिर कंटेंट ज्यादा है बट फॉर मी दैट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ माई चॉइस सो नॉट ओनली फ्रॉम एंट्रेंस परस्पेक्टिव आई जस्ट वॉच इट टू हैव होलिस्टिक व्यू ऑफ द सब्जेक्ट लाइक i have this subject in mind that uh, i may pursue it uh, in the future as well so i just wanted to gain knowledge and for gain, gaining knowledge uh, this is the perfect source according to me yeah so it is it isn't uh, as concise or crisp as uh, you may find at other platforms but uh, if you love this subject and uh, there is definitely no substitute and uh, also no amount of resource would be adequate for you and you will definitely uh, look to uh, to an explore more and that's uh, that what's uh, uh, his videos are all about like it broadens the horizon a lot and uh, also like uh, it also insights you as his style of teaching isn't like about a spoon feeding he likes to insight rage in you also makes you think uh, critical about your uh, current status and uh, also it motivates me a lot like uh, his short of personality that uh, it's like cut short to the point and uh, like no cut work you, you remember that uh, harrison ka table used to show and strike it out like yeah. <laughs> it was very fun yeah definitely yeah, so definitely. the point but, is uh, uh, yeah yeah say what were you saying yeah but in that uh, manner also i was able to see majority of the table so <laughs> i used to get approach to both of them uh, like uh, even if it cuts it out but i was able to see still see the content yeah. so in that way harrison was also getting covered in one way or the other yeah they they have put it in notes the printed notes they have put it in uh, the harrison ka tables also yeah uh, but yeah. point is like if we start early like medicine yaar subject hi aisa hai na wo demand karta hai itna wo subject aisa nahi hai ki usko hum short time mein convert uh, matlab cover kar sakte wo demand karta hai wo subject aisa hai aur usko thoda sa early start karna padta hai wo apan exam ke ek mahine pehle nahi kar sakte ठीक है वो जो है वो फैक्ट है मतलब सब्जेक्ट डिमांड करता है वो उसके ऊपर पूरी ब्रांच है ठीक है तो काफी सही है मुझे तो मेरे तो राकेश सर बहुत फेवरेट है तो और रिवीजन वीडियोस में भी डिसलाइक रिवीजन वीडियोस पे विल कम सो ठीक है चलो अभी आ जाते हैं तो वीडियोस में एक तो मेन कंटेंट वीडियोस है फिर दूसरी है रिवीजन वीडियोस और तीसरी है एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस ठीक है अब ये रिवीजन वीडियोस और एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस ओवरऑल आप उसको आपने कैसे मतलब उसके ऊपर थोड़ा लाइट डालो यार क्योंकि रिवीजन वीडियोस मैं आजकल देख रहा हूं तो मुझे बहुत सही लग रहा है सब कवर हो जाता है ठीक है सब जो हाई यूजिंग स्टफ है ना पी वाई क्यूज वी उस पर आते हैं अपन वो भी सब कवर हो जाता है रिवीजन वीडियोस में तो बेसिकली पॉइंट यही है कि लोग देखते नहीं है वो और ऐसे ही कि मेरा बहुत एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव है ठीक है तो आ, आपने यूज किया इसलिए आप बताओ तो वो बेटर रहेगा या सो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिविजन आई स्टार्टेड विथ रिविजन वीडियोज ऑनली सो तब मतलब जो एग्जाम की डेट थी वो पास थी इट डिड एन गॉट पोस्ट ऑन सच so mm-hmm. i was short on time so i knew that uh, it was a part of my plan only that mai ye dekhne wala hu and uh, i had br- briefing about uh, uh, each of them as i used to like watch the intro of um, uh, a particular subject and then start with it like uh, they have also explained it beautifully at the beginning of the each of the subjects uh, intro that uh, how you are supposed to use it and uh, like uh, how it will cover the content 
uh, for that matter uh, like revision videos or rapid revision videos of uh, any platform are equally good and uh, you can say that it uh, usually covers 90% of the content uh, for majority of the apps or majority of the subjects so if you are short on time then yeah, definitely you can consider it you shouldn't be expecting uh, too much from it but it just depends on that particular day that d day that uh, how you will be going to perform and uh, it also it is always a, a game of retention so it's not like uh, uh, if you are not watching something then you uh, if you are watching something then you will be able to retain it full heartedly so it depends on a lot many factors but definitely uh, and especially you shouldn't be missing out on mcq revision videos as uh, they uh, we can say that uh, they are substitute for uh, conventional tnds which used to play uh, take place at the various centers so in that manner we shouldn't be definitely missing out on mcq discussion videos uh, at one point of time you can skip uh, revision videos for uh, some of the short subjects uh, if, uh, as uh, the content is a bit less for those subjects Uh, uh and uh, especially but uh, revision videos and uh, mcq discussion videos are like uh, non skippable you sh- uh, shouldn't be affording to uh, losing it as it definitely gives you an edge uh, the thing is that uh, uh, whatever the faculty thinks uh, majority of the examiners would be thinking in the same manner so they know that how to approach a particular question uh, also it gives you an idea that uh, how a particular question is framed uh, mm-hmm. it usually uh, our our understanding isn't that great in contrast to theirs that uh, they can be able to tell a better way that unhe pata hota hai ki ye question examiner is tarike se perform form karega aur uska jo options hoge wo bhi wo acche se elaborate kar sakte hai like uh, they are in this field from years like uh, maybe yeah. decades so they are definitely able to tell it in a better way and mcq discussion videos also gives you an uh, approach in the sense that uh, it uh, uh, tells us more about differential diagnosis uh, yeah. which is the key in today's era like a majority of the uh, questions which are formed especially in the neat are now coming in that sort of manner that uh, dd definitely matters and uh, it also gives you an edge in a sense that uh, it uh, broadens your horizon and it tells in depth and it gives more insight into that particular topic definitely so basically we get to know the approach right approach pata chalega na ki how they solve yeah. they have been into this like more than a decade right yeah. so of yeah, course definitely. it helps it will help okay Uh, uh, अभी ब्रेकिंग द चेन थोड़ा सा सो स्टैंड अप तो आप देखते हैं ठीक है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कम का तो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब मैंने इंटर्नशिप वाला क्वेश्चन पूछा तो आप बोल रहे हैं कि यू नीड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप और रिलेशनशिप जो रूटिंग क्यू बैंक है एंड अदर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हाइप है अब ठीक है क्या वो हाइप जरूरी है वो सच्ची में मैटर करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या डेफिनेटली स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग आई एन एस सी टी then uh, they are gold standard like i can say one diamond or platinum standard so you definitely can't miss out on it and uh, uh, in neat as well like uh, with changing pattern like they will need a time to reboot their uh, patient bank so we must focus especially those we are taking place in last 4 uh, to 5 years at least and uh, for inct you can even trace back to let's say 2012 13 as okay. uh, in the recently conducted session as well there were uh, in the morning session of the recently conducted inct there were nearly uh, 5 to 10 repeats from the 2012 session Mm. Uh, which i came to know from my fellows who gave the morning session as mine was the evening session yes. so yeah and for neat as well like uh, it definitely gives you a list of topics and uh, whichever list you would be following uh, the one which you would have prepared from yourself would be the best one mm. so aapko pehle se hi pata rehta hai ki aapko ye topic par focus karna hai for example uh, yeah, let's say in biochemistry there is sphingolipidosis so mm. you definitely come to know that uh, by solving previous year question then it is uh, definitely a great uh, uh, chance for getting it repeat in the next session as well yeah so definitely you should focus more on it and if you are short on time then uh, you can definitely uh, in the second revision directly uh, go to the revision questions first and uh, then uh, approach your subject in a whatever strategy you would have planned yeah so previous year questions are definitely a must perfect perfect uh, also abhi aapne bola tha na ki i i saw your interview with one of my very favorite ma'am uh, so yeah. uh, you would discuss like uh, we need to prepare for the one week before the exam or the exam day so that yeah. is really important like uh, so thoda sa us pe brief up kar do na please ji to keh sakte hai ke we should prepare in such a manner that uh, we are not preparing for that one day uh, but let's say we are preparing for that one week more so one week for uh, preceding the d day so jitna wo acha rahega utna tumhara exam din acche jaane ke chances bahut zyada hote hain because the thing is that uh, it definitely boils down to the last one week ki tumne kitne bhi last teen saal mein mehnat kari ho but wo last saat din 10 din agar tumne jaane diye तो तुमको गेन बहुत बहुत तुम्हारा लॉस आएगा तो अदर्स वुड डेफिनेटली हैव अ एज ओवर यू 
hmm. as uh, uh, what i am able to like uh, interpret is that uh, majority of the students are uh, uh, gaining momentum in their last days so unka jo rank hoga wo sky rocket hone ke chances bahut zyada hai for example let's say uh, from a person who has started like let's say four months or five months before the exam uh, he has nothing to lose so wo agar zyada mehnat lagayega wo zyada push karega तो डेफिनेटली उसका रैंक दस हजार से लेके कह सकते हैं कि एक हजार के अंदर भी आने के आसार रहते हैं तो तुम्हें हमेशा ये जो लास्ट टेन डेज होते हैं उस पर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं छोड़नी चाहिए और पहले से तुम्हारा प्लान वैसे ही होना चाहिए कि जैसे तुम्हारा ट्वेंटी नोटबुक हो गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट के दस दिन में यू वुड भी फॉलोइंग दैट प्लान ऑनली एंड यू शुड स्टिक टू इट लाइक ऐसा लास्ट दिनों में होता है कि पैनिक कर जाते हैं और कोई भी अच्छा सोर्स और देख गया अल्टरनेटिव जगह से तो वी डेफिनेटली गेट्स योर इन टू इट एंड हम छोड़ देते हैं जो अपना मेन फोकस होता है जो अपने मेन नोट्स होता है तो दैट्स डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल एंड वुड लाइक टू एवर दैट द डी डे डेफिनेटली मैटर द मोस्ट तो वो जब आएगा तुम्हें पहले से प्लान करके रखना होता है और इन माई केस इट वॉज इजियर दैट आई अपियर फॉर टू ऑफ द एग्जाम्स प्रीवियसली एज वेल सो आई न्यू दैट हाव एम आई गो ना प्लान इट एक्चुअली ऑन द डी डे तो वो भी मैटर करता है एंड डेफिनेटली योर माइंड सेट मैटर्स अलॉट so certainly you should work on it uh, mindset is a thing that uh, uh, like if you have i personally follow a lot of sports person who are at the top uh, like uh, you will always uh, uh, find one thing in common in all of them let's say kobe bryant from basketball or let's say virat kohli from cricket or let's say uh, leo messi or ronaldo from football they are always disciplined and they uh, don't believe in a thing called motivation it's about the mentality so agar aapki mentality achhi hogi last 10 days mein तो आप कभी भी पैनिक में नहीं रहोगे और यू वुड हैव ग्रेट क्लैरिटी ऑफ हाउ यू आर गोइंग ना अप्रोच एंड फॉर ऑल ऑफ देम लाइक वेन एवर देर आर चैलेंजेस दे थ्राइव अंडर दैट सो अवर एग्जाम इज आल्सो लाइक अ प्रेशर कुकर सो वी आर अंडर अ ग्रेट प्रेशर स्पेशली ऑन द डी डे तो उस दिन हमें जितना काम रह, रह सके वो वो क्वालिटी हमें दूसरों अपने कंपिटिटर से सेपरेट करती है और वही हमें हेल्प करती है टू रीच टू ग्रेटर हाइट एंड टू फैच अ ग्रेट रैंक सो या ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैन ये माइंड वाला तो बहुत जरूरी है यार आई टोटली अग्री विथ यू इन दैट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ थिंग्स बट स्पेसिफिकली माइंड सेट बहुत बहुत मैटर करता है एंड यू नीड टू पिक योर सेल्फ अप राइट डोंट वेट फॉर समन एल्स पिक योर सेल्फ अप ठीक है तो यू हैव टू बी योर सपोर्ट तो होप बेसिकली होप लाइक होप इज अ ब्यूटिफुल थिंग होप इज प्रोबली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड गुड थिंग्स आर मेंट टू स्टे दे नेवर लीव सो दिस वॉज अ कोट बाय एंडी डुफ्रेन फ्रॉम द सोशंक रिडेम्शन सो थैंक यू सो मच फॉर this quote uh, i am very grateful to this quote yes. so uh, coming to the elephant in the room grand test okay so mm-hmm. grand test is actually grand so uh, sabse isme chris 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 question puch raha hu main aapko waise mujhe batana kyunki uh, overall cover ho jayega theek hai frequency of gts mm-hmm. abhi suppose 3 mahine baki hai neet mein to frequency of gts kya honi chahiye uh, let's say 10 once in a 10 day जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना तुम्हें टॉपिक्स के बारे में आइडिया आने लगेगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो मालूम होगा और तुमने जो रीड किया है नोट्स के फॉर्म में वो क्वेश्चन के फॉर्म में कैसा लगता है और कैसे फ्रेम हो सकता है वो तुम्हें ज्यादा मालूम पड़ेगा सो यू कैन स्टार्ट इट लाइक लेट से फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनल ईयर लाइक वन ईयर और वन ईयर वन एंड हाफ ईयर बिफोर योर ईयर एग्जाम कैसा सीन है कि जैसे कि मैं मेरे सब सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ लाइक वीडियोज या रीडिंग या कुछ भी बट फिर भी मैं जीटी दे रहा हूँ तो देनी चाहिए राइट क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीट होने का देखेंगे जीटीस तो वो प्रोग्रेसिविटी होता रहेगा या yeah, एक दिन पहले एग्जाम के एक मिनट पहले भी तुम रेडी नहीं होगे जीटी देने के लिए अगर तुम ऐसा सोचोगे कि सारा कंटेंट कंप्लीट करके देना है सो या देयर इज नो बेसलाइन नॉलेज व्हिच यू शुड विद यू मस्ट हैव टू गिव अ जीटी यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम लेट्स से इफ यू हैव कंप्लीटेड 10 सब्जेक्ट्स एट लीस्ट so that uh, if you are a kind of person who gets uh, scared by those scores then it's for you otherwise uh, jo means direct log hote hain wo kabhi bhi shuru kar sakte hain aur uh, yeah it is the gt dene se bhi ek tarike se subject cover hone wala hai so there is nothing like uh, uh, you would be lagging behind if you you would be scoring less so it uh, gets you an edge as well ke you would be uh, giving an attempting more number of questions so that matters at the end yeah so aapka lowest gt score kya tha एक का एग्जाम था जीटी था तो वो टाइम पे तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा 
इतना कर करूंगा तब तो वो टाइम पे 105 के आसपास आए थे उससे भी 100 टू 105 कुछ चीज रिलेटेबल लग रही है सही सही है हाईएस्ट स्कोर का पूछूं के फिर हाईएस्ट स्कोर आई गेस 178 मे बी 178 आया था और वो 170 प्लस लाइक आई यूज्ड टू गेट परफेक्ट तो ये हाउ इज द जी टी स्कोर इफ यू कम्पेयर इट विदुअल एग्जाम का स्कोर समवॉट सिमिलर लेवल पे और इज इट वेरी डिफरेंट लाइक या लाइक इफ यू आर वॉन्ट टू अश्योर योर सेल्फ देन यू कैन डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्वालिटी और जी टी स्कोर एंड इट डज गेट रिफ्लेक्टेड बिट बट यू शूडेंट एक्सपेक्ट टू लाइक टोटली फॉलो इट जैसे तुम श्योर ही नहीं कह सकते और इट ऑल्सो मेक्स यू मोर कम्प्लेक्स एंड that's like what i feel like uh, jab bhi mujhe uh, 178 aaya tha aur jab bhi mujhe 105 aaya tha tab meri mentality aur confidence mein 0.1% uh, bhi fark nahi aaya tha like i used to feel the same uh, also like uh, i have seen with uh, many of uh, my colleagues or let's say many of those aspirants like uh, jab unka zyada acha aa jata hai tab unka zyada loss hota hai uh. especially jab uh, tumhara exam ka ek mahina baki ho aur uh, let's say tumhe aa gaya hai rank uh, 25 ke aas paas hmm. 20 ke aas paas then i definitely lets to complacency aur usse loss bahut zyada hota hai kyunki as i said last 10 days is the most crucial one so jo tumhare piche honge jo 25 se leke 100 wale wo definitely tumse aage nikalne ka bahut try karenge aur most probably they would succeed uh, it's not a short shot thing but it's better that uh, you use it as a learning tool uh, rather than uh, diagnosing or uh, let's say uh, taking it uh, as a real indicator for your abhi se bhai mein medicine ghus gaya diagnosing bol diya aaj main hyper inflation kuch हाइपरनेशन करके कुछ था उसको मैंने हरनेशन पढ़ लिया अभी क्या हो रहा है दिमाग में बता नहीं बढ़िया तो जीटी रिव्यू के ऊपर कुछ एकदम ब्रीफ में बता दो कि जीटी रिव्यू कैसे करते थे आप आ, तो पहले हमेशा जो इंटर्नशिप में आने के बाद आपके पास टाइम कम रहेगा तो ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विथ रॉन्ग क्वेश्चन एंड फॉलो डेट अप विथ दो मार्क करेक्टली बाई यू बाई गैसिंग सो पहले ये दो कम्प्लीट कर लेने फिर जाना है जो मार्क करेक्ट आफ्टर गैसिंग so guess correct by you to uh, pehle ye teen complete karna hai aur uh, if the time permits then uh, you should definitely go for uh, reviewing the whole but uh, uh, 90 case 90% cases may it would suffice if you would uh, do all this like uh, it would uh, maybe say comprise uh, around 60 to 80 questions so dosto mein se tumhare ye 60 se tumhe review karne hote hain aur that would definitely suffice aur baki ke jo 110 to 120 questions ho gaye un pe you would have to uh, uh, like uh, trust your instincts दैट एग्जाम वाले दिन भी तुम्हारे वो सही होंगे और हंड्रेड में से नाइन्टी फाइव ऐसे ही होंगे जो तुम्हारे वो दिन भी सही होंगे दैट्स अ थिंग अबाउट इट लाइक मेन मंत्रा लाइक यू शुड नॉट बी डिवोटिंग अ होल डे फॉर रिव्यूइंग योर जीटी इन द इनिशियल डेज लाइक वैन आई से लेट्स वैन आई गॉट वन जीरो फाइव एट दैट टाइम आई रिव्यू दैट टेस्ट इन होलिस्टिकली एज द टाइम परमिटेड मी टू डू सो पर जैसे तुम इंटर्नशिप में आओगे एग्जाम क्लोज आएगी लेट्स छः महीना बाकी आठ महीना बाकी है देन इट वुड बी बेटर दैट इफ यू फॉलो द स्ट्रेटेजी विच आई टू एंड इट वुड डेफिनेटली बेनिफिट यू आर परफेक्ट परफेक्ट तो व्हाट आई 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 डू जीटी तो फिर स्प्रेड द रिव्यू इनटू सिक्स डेज लाइक पचास क्वेश्चन दिन के आई रिव्यू अभी दो तीन जीटी से आई डू दैट सो आई थिंक इट इज आल्सो राइट राइट या मींस इट्स लाइक जैसे गूगल मैप में होता है कि कोई एग्जिट हमने गलत ले लिया है तो आगे से भी तुम घूम के आ ही सकते हो तो वैसा ही है इसमें के जैसे और ये स्ट्रेटेजी कोई भी एक रस्ते से तुम नहीं होता कि ओनली वन स्ट्रेटेजी इज करेक्ट इन इट्स टू इट्स एंड सो कह सकते हैं कि कोई भी तरीके से कर सकते हो बट uh, तुम्हारा जो टाइम स्पेंड होना चाहिए uh, तो एक तुम्हें फिक्स टाइम मालूम होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल वट आई यूज टू डू इज लेट्स ए डबल द टाइम अमाउंट ऑफ टाइम आई यूज टू गिव फॉर जी टी जैसे थ्री पॉइंट फाइव आवर का है तो आई वुड विच दैट माई रिव्यू गेट्स ओवर इन सेवन आवर्स लेट्स ए सिक्स आवर्स सो यू मस्ट हैव अ कैप इन योर माइंड दैट इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए स्पेशली जब तुम्हारे एग्जाम पास में हो बिकॉज योर मोन मेन फोकस शुड भी ऑन कवरिंग योर सिलेबस so definitely वो उस तरीके से तुम कर सकते हो और तुम्हारा बायस नहीं रहेगा उससे beautiful तो अब एक और problem जो हो रही है कि GT का score stuck हो जाता है मतलब कि अब मैं पिछले दो तीन GT से मेरा 105 ही सही हो रहा है तो GT stuck हो जाती है तो फिर next GT देने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि यार दिए जा रहे हैं कुछ improvement भी नहीं हो रही है कम भी नहीं हो रहा है तो इसमें basically approach क्या रहेगा इसका uh, what I would recommend is that uh, there is something lacking in your knowledge Uh, अगर तुम्हारा इट डिपेंड्स के तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है जैसे कि 130 से कम आ रहा है एक रैंडम फिगर 130 से कम आ रहा है या 130 से ज्यादा आ रहा है तो कह सकते हैं कि 130 से कम आ रहा है तो देर इज डेफिनेटली अ लैकिन इन योर अंडरस्टैंडिंग और मे बी से देर इज लैक ऑफ नॉलेज विच यू नीड टू कवर अप सो उसके लिए हम सीधा जाएंगे या तो हम 
जो वीडियो बार बार टॉपिक गलत हो रहे हैं वो हमें पता चल जाएंगे हम दो तीन चिट्ठी देंगे उसके बाद कि ये टॉपिक मेरा दूसरी तीसरी बार गलत हुआ है तो हम कर सकते हैं कि हम जाके वापस वो पॉइंट वो वीडियोस देख ले मे बी रिविजन वीडियोज और मे बी अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक स्विंगल डोसिस दैन वो टॉपिक मैंने फिर से देख लिया तो वो उससे कवर हो जाएगा और लेट से इफ माई मार्क्स आर मोर देन वन थर्टी देन द अप्रोच इज बिट सिंपल लाइक लेट से हम क्या कर रहे हैं कि हम जब जी टी देते हैं तो हम एक दिन पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एन एस एश और एन टी तो उससे क्या होता है वो हमारा जो बायस में बायस हो जाता है जैसे वो सब्जेक्ट्स हमें याद होते हैं और जो चीज़ें हमें याद करनी होती है जो हम एक्चुअल एग्जाम के एक वीक पहले याद करेंगे फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंटल माइल स्टोन्स हो गया या फिर आई हो गई तो वो सारी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स हो गई तो वो सब हमने रिवाइज किया ही नहीं है हमारे जो जी देने के एक दिन पहले या फिर दो दिन पहले सो so, अगर तुम्हारा ये रीजन से कम आ रहा है तो यू कैन डू लाइक एक दिन पहले तुम आदत लगा दो कि जैसे तुम्हारा नाइट का टाइम है फॉर एग्जांपल जीटी देने का टाइम आई वुड रेकमेंड दैट नौ से बारह में जो एक्चुअल टाइम होता है और नीट के लिए नौ से साढ़े बारह का जो फिक्स टाइम होता है उसी में देने का ट्राई करना चाहिए तो एक रात पहले तुम्हें वैसा करने का कि जो भी तुम्हारा आई हो गए डेवलपमेंटल मैनेजमेंट हो गए जो तुम खुद से ये लिस्ट बनाओ कि तुम्हें क्या याद नहीं रह पा रहा है ये कोई और तुम्हें नहीं बता सकता फॉर एग्जांपल मेरे को डेवलपमेंटल मैनेजमेंट बहुत आसानी से याद रह गए थे सो so, मेरे लिए वो जरूरी नहीं था एक रात पहले या फिर एग्जाम के भी एक दिन पहले वो रिवाइज कर पाना लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो वीक रहता ही है सो so, तो वो टॉपिक्स तुम्हें ट्राई करने के चिट्ठी देने के एक रात पहले और लेट से दो तीन घंटे के लिए तुम वो देख लो सिर्फ गेम वही होता है कि वो विजुअल मेमोरी फॉर्म हो जाती है और जो एग्जाम के दिन हमें मदद करती है तो जी टी में भी ऐसा ही होता है कि वरना अगर हम एक रात पहले वो टॉपिक्स नहीं देखेंगे तो प्रॉबिलिटी बहुत हाई है कि एग्जाम वाले दिन भी हम उसे मिस कर देंगे या फिर कोई फैक्चुअल रीजन से हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे वो चीज़ और विजुअल मेमोरी हमारी पुअर होती है तो रिटेंशन न होने के कारण हम वो स्कोर नहीं कर पा रहे तो इससे कह सकते हैं बीस से पच्चीस क्वेश्चन इससे करेक्ट हो ही जाएंगे और सो so, जैसे वन तुम्हारा स्कोर हुआ तो आसानी से वन फिफ्टी तक टच हो जाओगे तो इस इस वजह से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के वन तक टच कर लेते हैं वो लोग और वन के बाद जो होता है वो उनके लिए थोड़ा डॉन्टिंग टास्क होता है तो ये एक है बाकी जो 130 के नीचे आपके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज्यादा है तो यू शुड टेक इट पॉजिटिवली दैट यू स्टिल नीड टू एक्सप्लोर मोर टॉपिक्स और लेट्स मोर नंबर ऑफ और गो मोर इन डेप्थ एंड टू गेन मोर नॉलेज फ्रॉम इट सो या या सो टेकिंग दिस वेरी पॉजिटिवली आई विल फोकस मोर ऑन माय नॉलेज एस्पेक्ट और फिर उसको अप्लाई करते रहेंगे राइट अब वो रिवीजन वाली एक पॉइंट रह गई रिवीजन की फ्रीक्वेंसी डिड यू आल्सो फॉलो 1 11 21 एंड 6 मंथ वाला रूल uh yeah like uh, my exam dates were keep on changing so yeah. let's say for somebody who is targeting uh, may 2023 hmm. and uh, if uh, goes on on the scheduled date of like say in the at the end of first week of march then now uh, unko abhi jan wala mahina ho gaya wo pura unko फर्स्ट रिवीजन में दे देना चाहिए और इफ यू हैव ऑलरेडी हैव अ सेट ऑफ हैंड नोट्स विद यू और लेट्स से प्रिंटेड नोट्स विद यू तो तुम्हारा जो बेसलाइन होगा एक नॉलेज वो तुम्हारा बन चुका है जैसे फॉर एग्जांपल समबडी इज गेटिंग 105 जीरो फाइव वन जीरो टेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो दे हैव अ ग्रेट चांस टू ब्रेक इन टू टॉप लेट से टॉप एंस फॉर एज मच एज वन के इट्स डेफिनेटली अचीवेबल फॉर यू सो वट यू नीड टू डू इज ये जो एक महीना आ रहा है वो तुम्हें डेफिनेटली uh, जो भी चीज़ है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ये टाइम के लिए फॉर एग्जांपल दो महीने के लिए सर एंड इट्स लाइक बेर मिनिमम टू आस्ट फोर तो तुम्हें पहले ये तीस दिन जो होंगे उसके दिन तुम्हें अपने जो वर्क एफिशिएंसी पे काम करना होगा और तुम्हारे जो नंबर ऑफ आवर्स है उसको इंक्रीज करते जाना है तो पहले तीस दिन के अंदर तुम ट्राई करो कि एक रिविजन कम्प्लीट कर दो विच कुड बी इन द एनी फॉर्म लाइक द आइडियल वन वुड बी यू स्टार्ट विथ पी वाई क्यूज दैन फॉलो इट अप विथ योर ओन नोट्स एंड लाइक आखिर में जैसे मैरो में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं तो जब भी तुम्हारा वो सब्जेक्ट कम्प्लीट हो जाए उसके बाद तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो एक तो उससे क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट को अप्रोच करना और फॉर लाइक यू नीड डोंट नीड टू गो फ्रॉम कवर टू कवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे तुमने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही तुमने पढ़ लिया है तो उससे ये फायदा होगा कि तुम्हें पहले से टॉपिक पता है और जो भी इनकरेक्ट होंगे वो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस उन्हीं पर ज्यादा रखो सो दैट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रेटेजी और उससे क्या होगा तुम्हारा नोट्स का जो बॉर्डन होगा वो कम हो जाएगा और जो भी कंटेंट है तुम ये फर्स्ट रिविजन के अंदर तुम्हें जो भी लगता है कि तुम्हें आखिरी के एक वन वीक में पढ़ना है वो तुम अभी से ट्वेंटी नोटबुक के फॉर्म में एक एड करते जाओ या फिर uh, मेरा जब पहले जब uh, मैंने सारी नोट्स बना ली थी नाइनटीन सब्जेक्ट्स की आई हैड ऑल ऑफ देम इन हैंड रिटन फॉर्म तो मुझे तब ऐसा थोड़ा लगता था आलस आता था कह सकते कि ट्वेंटी नोटबुक भी अभी और बनान
तो उसका जो लास्ट पेज है तो फिर कोई शॉर्ट सब्जेक्ट है डरमेट का लास्ट पेज है तो उसके अंदर मैं अपना खुद का इंडेक्स बनाता था सो दैट दैट वाज अ ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर मी जैसे अपनी टेक्स्ट बुक का होता है इंडेक्स वो हिसाब से कोई क्राइटेरिया हो गया लेट्स से सर्जरी पेंक्रेटाइटिस में एटलांटा पे क्लासिफिकेशन हो गया तो वो पीछे ऐड कर दिया फिर जैसे लेट्स से ओ आर ट्रायल हो गया आई से तो वो हमने पीछे ऐड कर लिया जो हमें याद नहीं रह सकते या फिर हम मिस कर जाते हैं जो बातों को जो इजी है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पर ऐसे ऐसे करके तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारे 180 एटी पेजेस फॉर एग्जाम्पल है नोटबुक के तो वो तुम एक तरीके से खुद से एक पीछे 50 से 60 वर्ड्स के अंदर तुम पीछे अपना खुद का एक बना रहे हो इंडेक्स तो उससे क्या होगा जब सेकंड रिवीजन में तुम जाओगे तब तो तुम्हें सिर्फ आगे के वही पेजेस पढ़ने हैं फॉर एग्जाम्पल दिया है कि ये एटलांटा क्लासिफिकेशन ये पेज पे है तो वो पेज खोलना है तुम्हें वो देखना है तो उससे सिर्फ विजुअल मेमोरी एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है और उससे जो भी तुम्हारा रिविजन करने में जो रिटेंशन पावर होता है वो बढ़ता है तो दैट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू और इससे क्या होगा कि तुम वो पेजेस सिर्फ हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि हम वो पेज खोलेंगे तो हम वो पूरा ही देख लेंगे जैसे हम लाइक इट वुडन बी अ बर्ड लाइक तो हम सीधा उस पर फोकस नहीं करेंगे ऊपर नीचे भी कुछ देख लेंगे तो उससे वो पेज भी कवर हो जाएगा और आजू बाजू का भी जो जैसे एडजस्टन पेज हुआ वो नोटबुक का तो उस पर भी नजर पड़ चली जाएगी तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पचास से साठ मैंने वर्ड्स ऐसे नोट किया है तो वो पेजेस मैं खोलूंगा और उसके एडजस्टन भी पढ़ ही दूंगा तो कह सकते हैं वन में से मेरे वन टेन पेजेस तो कवर हो ही गए और इट टेक्स जस्ट अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड तो बिल्कुल ही जल्दी से हो जाता है और दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन दिस लास्ट फ्यू डेज तो इस ऐसा करके तुम्हें एक महीने के अंदर उन्नीस के उन्नीस सब्जेक्ट्स तुम्हें रिवाइज करना है फिर फेब का महीना आएगा तो उसमें तुम प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लाइक यू वुड बी एबल टू जज इट बेटर इन फॉर योर के एक जी दे दो तो तुम्हें बेस के ऊपर कितना तुम्हारा गेन हुआ वो पता चल जाएगा तो फेब जब शुरू होगा तब तुम डे अलॉट कर सकते हो जैसे ट्वेंटी हुआ तो कह सकते हैं तुम सत्रह अठारह दिन दे दो और बाकी के बारह दिन में थर्ड रिवीजन कर दो और हमेशा जो स्पेस रखनी है वो ये फाइनल रिवीजन रैपिड रिवीजन के लिए रखनी है उसके बिना तुम समझ लो कि तुम्हारे बीस क्वेश्चन कम हो जा रहे हैं दैट इज लाइक अ यूनिवर्सल थिंग नाउडेज तो उससे क्या होगा तुम्हारा जो मार्च का महीने में जितने भी दिन तुम्हें अलॉट हुए हैं वो तुम दे दो ये रैपिड रिविजन के लिए और उस हिसाब से तुम प्लान कर सकते हो और सेकंड रिविजन के अंदर भी ऐसे ही करना है जो तुमने ट्वेंटी नोटबुक बनाई है उसके अंदर से वही पेजेस फॉलो करो वही टॉपिक्स फॉलो करो और फिर से वो पेजेस खुल के देख लो और जब आखिरी में आएगा तब सिर्फ तुम्हें ट्वेंटी नोटबुक पर ही फोकस करना है तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है और लाइक जितना क्लैरिटी होगी तुम्हारी स्ट्रेटेजी में उतना तुम्हारा रैंक बनेगी ऑडियो ऑडियो बन थैंक यू सो मच तो एक और चीज जो है ना वो क्या हो रही है कि आज पढ़ा ठीक है अब आइडियली उसको कल रिवाइज करने का है फटाफट से एकदम रैपिडली बट कल तो मुझे ऐसा क्या कि यार कल ही तो पढ़ा याद है तो आई वुड नॉट गो बैक टू द बुक एंड स्टडी तो uh, इसमें मेरे को पता है कि गलत है मुझे पता है जरूरी भी है तो प्लीज एक बार मेरे को डांट के बोल दो ना कि यार नहीं कल सुबह तेरे को उठ के वही पढ़ना है जो तूने आज पढ़ा है और फिर दूसरे पे जाने का एक बार डांट के बोल दो मुझे देट्स ह्यूमन नेचर तो जैसे मैंने बोला कि यू नीट टू बी डिसिप्लिन तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ अच्छा ब्रांच लो और अच्छा रैंक सिक्योर करो तो लाइक यू आर वेल वर्स विद द सिचुएशन विच इज नाउट इज एंड इस रिगार्ड में कहूँगा कि आपके जो फेलोमेट्स होंगे जो गुजरात के ऑल ओवर मेडिकोस है वो ये चीज़ में माहिर है लाइक दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव वंस और जब भी मैं खुद जी टी देता था तब भी उनमें जो फॉर से सौ टॉप है उसके अंदर कह सकते हैं कि पंद्रह से बीस गुजरात निकलते थे तो देर इज ग्रेट फीचर इन मैरो दैट सेज इट ऑल्सो मैंशन योर स्टेट रैंक सो आई वुड फील गुड दैट मेरा ऑल इंडिया रैंक इतना है पर स्टिल गुजरात में आई वुड बी लैकिंग सो अगर आप ये बात जानते हो कि तुम्हारा रैंक अपने स्टेट वालों से भी कम आएगा अपने कॉलेज वालों से भी कम आएगा सो देर इज डेफिनेटली स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एट लास्ट यू आर टारगेटिंग ऑल इंडिया रैंक सो यू नीट टू गो स्टेप बाई तो वो चीज़ के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है सो बाई लुकिंग एट अर पर्सनैलिटी यू वुड डेफिनेटली अपलाइट एंड आई विल होप यू होप द सेम और एक और प्रॉब्लम जो हो रही है वो है कि मैं स्टेम जो होता है क्वेश्चन का इफ इट इज चार पांच लाइन का तो बीच में आई गेट लॉस्ट और फिर अगेन आई हैव टू गो बैक एंड फिर अगेन आई गेट लॉस्ट और फिर मतलब बेसिकली फोकस स्पैन बहुत कम हो गई है मेरे को लगता है कि यार मेरे को रील्स देखने बंद करने पड़ेंगे ये रील्स बहुत वो फोकस स्पैन कम करके रखी है छोटी छोटी डोपामिन कीट्स देती है और एग्जाम में लंबे स्टेम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत हो रही है तो वो सोशल मीडिया को थोड़ा सा अभी टाइम आ गया है ना अभी थोड़ा एग्जाम पे फोकस कर लेते हैं ठीक है तो पॉइंट ये है कि हाँ तो जब वो लॉस्ट हो जाते हैं अपन मिड क्वेश्चन में और फिर उसमें टाइम
या तो जैसे ये पंद्रह सेकंड वाली आदत बुरी है तो उसे फोकस करने के लिए यही बेटर रहेगा कि जैसे बहुत ही लंबा क्वेश्चन होता है फॉर एग्जांपल दस दस से बारह लाइन का तो उसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले लास्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो वो तुम देख लो सो so, उससे ही ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग ही ऐसा होता है कि तुम्हें पता चल ही जाता है और उसके बाद यही है कि जो भी तुम्हारा जैसे भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीटी देते जाओगे तुम्हारा माइंड ट्रेन होता जाएगा टू पिकअप दो की वर्ड्स तो जैसे तुम सेंटेंस पढ़ना शुरू करोगे तुम्हें पहले से याद पड़ जाएगी फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड ही लिखा होता है कि थर्टी थ्री ईयर मेल तो तुम्हें अपने दिमाग को ऐसा चलाना आ जाएगा कि थर्टी थ्री ईयर ओल्ड मेल लिखा है तो कौन सा डी बन सकता है इससे फिर कुछ जगह पर दिया होता है कि जोग्राफिकल लोकेशन का होता है इंपॉर्टेंस तो फॉर एग्जाम्पल बिहार लिखा है या फिर लखनऊ लिखा है तो वो जगह पे क्या होता है वो तुम जैसा जितना जीटी दोगे जितना नॉलेज एक्वायर करोगे उससे तुम्हें आदत बन जाएगी और उसके बाद से जो कीवर्ड्स होते हैं वो तुम्हें पिकअप करना कैसे है वो पता चल जाएगा बट एक जो चीज़ है वो यही है कि पहले तुम हो सके तो आखिरी लाइन पढ़ लो तो उससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि वॉट यू नीड टू थिंक एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स यू टू गेट इन द राइट वे और फिर उसके बाद से तुम कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं तो वो भी एक तरीका होता है बट इट कैन बैक फायर एज वेल एंड इट कैन बी काउंटर सो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड इट तो बेटर वही रहेगा कि तुम पहले लास्ट लाइन पढ़ो फिर की वर्ड्स पिकअप करना सीखो और फिर ऑप्शन पढ़ो और जो रेयर रेयर क्वेश्चन होते हैं जैसे तुमने सुने ही ना हो स्पेशली आई एन सिटी में ऐसे आती है ज्यादातर कि एकदम ये रैंडम टॉपिक से आ गया या फिर एकदम लाइक कैन से स्क्यूड क्वेश्चन आ गया जो हमने सुना ही नहीं है तो उसमें ये फायदा रहता है कि तुम कर लो कर लो ये सभी कांसेप्ट यू स्क्यूड का नहीं हां सही है तो वो वही चीज है कि जिसमें तुम्हें पता चलना चाहिए कि चार ऑप्शंस पढ़ लिए तुमने तो चार ऑप्शंस में से एक तो ऐसा निकलेगा ही जो आउट नंबर्ड है तो वो तुम्हें पिकअप करना आ ही जाएगा तो वो सिचुएशंस के अंदर ये चीज ज्यादा बेटर रहती है कि तुम चार क्वेश्चंस ढंग से पढ़ोगे तुम गिव अप नहीं करोगे इफ यू होल्ड इट है तो तुम्हें आसानी से आखिरी जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो मिल ही जाएगा एंड दैट यू कैन ओनली एक्वायर बाय एलिमिनेटिंग द रेस्ट थ्री ऑफ देम तो ये आदत अभी से डालो कि अगर तुमको पता ही है आंसर जैसे स्टेपल कुकर जितनी बार पढ़ा है तो उसका सिलेक्टिव मीडिया मालूम ही होगा तो वो पढ़ने से पहले कूदने से पहले देख लेना चाहिए कि और क्या उससे बेटर ऑप्शन दिया है आज के जमाने में कोई नया कोई आया है जिसमें रिसेंट अपडेट है या फिर कुछ 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 बार ऐसा ज़्यादा ही उत्साह में आके हम एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन भूल जाते हैं तो ये सारी बेसिक मिस्टेक सब करते हैं और ये आखिर तक एलिमिनेट जीरो तो नहीं हो पाती है सो यू शुड ट्राई टू अटेंड एज मच एज यू कैन जैसे स्टैंडर्ड डिविशन का कॉर होता है वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करेगा हमेशा 99.5 या 99 तक ही जा पाएगा तो वो हिसाब से ट्राई करना है कि हम आ जाए उसके अंदर बढ़िया तो अभी मैं आपको वन वर्ड आंसर मैं आपसे मांग रहा हूँ ठीक है कि नीट में अपन प्रिपेयर करे अपन अपना दे रहे ठीक है बेस्ट सब आगे पीछे का हटाओ कितने मार्क करने चाहिए क्वेश्चन वन वर्ड आंसर I would say 200. <laughs> अरे भाई आपने वो एक एक्स्ट्रा एक लास्ट में वो एक एक्स्ट्रा कर दिया उसने आप रैंक लेकर गए थे वो मैंने देखा था Uh, yeah. as a like a need is getting highly competitive these days or uh, jo log score kar rahe hai dedicatedly prepare kar rahe hai especially need ke liye uh, like uh, some may prefer not to give INSAT as well so you know that uh, number of candidates would be too high uh, as compared to INSAT so you must know that jitna zyada karoge aur jitna benefit mil sakta hai 1 by 4 wala rule hi hai jaise right karoge to 1 hai aur wrong karoge to 1 by 4 hai matlab ke 4 for correct answer aur 1 for negative marking to kuch matlab nahi banta hai aur jaisa itna padha hai to wo knowledge ko apply karne ka bhi मौका मिलना चाहिए अभी पढ़ाई तो फोकस करने दे यार फिर कर देंगे 200 क्वेश्चन ठीक है ना करेंगे ठीक है तो कमिंग uh, टू uh, अभी है ना कुछ चीजें मैं अपने आप को बोलना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के मीडियम के थ्रू क्योंकि मैं बार बार भूल जाता हूं एक चीज ऐसी कि कंफर्ट uh, लूप में फंस जाते हैं कुछ पोस्टिंग्स में लाइक like, सपोज uh, uh, यहां पर सर्जरी और थोरेक्टिक होता है तो तब ना पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है तो फिर कैसा हो जाता है जब As the posting comes to an end, तब ऐसा लगता है कि यार पंद्रह दिन एक पंद्रह दिन अच्छे से पढ़ा नहीं है और फिर अब तो प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर ही करेंगे और ऐसा सब ऐसा सब तो ये कम्फर्ट लू बहुत बेकार चीज होती है क्योंकि फिर वो गिल्ट आ जाती है और फिर पांच दिन के बाद फिर से प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं बट ये एक्स्ट्रा जो पांच दिन वेस्ट हुए ना वो बहुत आ, आ, अच्छी बात नहीं है यार तो मैं अपने आप को ही बोलना चाहूंगा कि यार नहीं ये कम्फर्ट लू बेकार वाला बेकार वाला कम्फर्ट लू है ना यार किसको क्या इसके लिए नहीं कर लो जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़ो फिर क्या है जितना नहीं है उतना नहीं है उसमें क्या सोच रहे हो कि अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं अभी पढ़ लिया बाद में फिर से पढ़ लेना कुछ नहीं होता है ठीक है तो आ, कभी कभी जरूरी होता है यार खुद को चीजें बोलना यार ठीक है तो अब बस ऐसे मत देखो सर हम आ रही है मुझे <laughs>
प्लांट प्रोग्रेस्टिनेशन नवी टर्मिनोलॉजी वायरल कर दो इसको प्लांट प्रोग्रेस्टिनेशन जो बहुत बेनिफिशियल होगा पांच पांच मिनट के लेंगे बट फिर उसके बाद बाउंस बैक करेंगे ठीक है तो अब एक गेम खेलेंगे ठीक है टाइम फॉर द गेम गेम में ऐसा है कि रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछूंगा आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आपको बोलने का टेंशन मत करो कुछ रिवील नहीं होगा ठीक है <laughs> चलो तो अभी uh, इस गेम का <laughs> इस गेम का नाम है द गेम ऑफ थ्री ठीक है अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा कि थ्री एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर यंगर सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ and then everything will be all right in the future and yeah be confident enough as you are perfect uh three advices you would like to give to someone who has lost hope uh like uh, good times never uh, remain so so does the bad ones so hold up be there and uh, show up every day and uh, yeah sun will rise again and like every day there will be dust still down so keep believing in yourself and never lose hope beautiful three advices you would like to someone who is preparing trying hard giving all he has got all he or she has got but not able to score in gts uh yeah so as i already re- revealed the strategy earlier so uh, follow the same one and uh, yeah, they they uh, they are not your final result so use it at, at your advantage that uh, it, it is not the final results and uh, i would definitely be able to score a better one in the final exams and that's when it matters the most so always strike the iron when it's hottest so no need to panic or much muhavre muhavre zakir bhai ke fan ho kya aap ye kya sakte hai hmm badhiya to uh अब एक रैपिड फायर क्वेश्चन है लोग मेरी सुनेंगे नहीं आपकी सुनेंगे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बोल दो अभी नेक्स्ट एग्जाम की पैटर्न आ रही है तो नेक्स्ट में तीन डे की थ्री डेज एग्जाम तो मेजर पेपर की हेडिंग थर्ड और फाइनल ईयर के टॉपिक्स है तो इसलिए लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर को इग्नोर करते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ते नहीं है अभी उनको आप है ना सट्टा कर देखे लाफा मार दो और बोलो कि भाई फर्स्ट और सेकंड ईयर बेस है बिल्डिंग बनाने के लिए बेस चाहिए ना बेस सबसे स्ट्रॉगेस्ट होना चाहिए अभी मेरी क्यों सुनेंगे लोग आपकी सुनेंगे ना तो बता दो उनको एक बार फटाफट से हाँ जितने आपके फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से आपके भी सुनेंगे ही और कह देता हूँ आपकी तरफ से भी कि जैसा बेस इससे बड़ा कोई आ, अच्छा तरीका नहीं हो सकता था कहने का कि या फिर से बिल्डिंग ब्लॉक तो जैसे अपना क्रोमोजोम होता है वो डीएनए से बनेगा डीएनए में से डीएनए में जो भी होगा मटेरियल वो मैटर करेगा तो कितना भी तुम बड़ा इंसान बना लो लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या क्रोमोजोम ही रहेगा तो उस हिसाब से तुम समझ सकते हो कि एग्जाम में हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी बायोकेमिस्ट्री का जेनेटिक्स होंगे वो नहीं पढ़ेंगे इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक सो या जितना तुम्हारा वो स्ट्रॉग होगा और जितना तुम इंटीग्रेट कर पाओगे वो सब्जेक्ट से उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तो बस यही बात है कि वो करना ही है मतलब करना ही है बढ़िया बस यही सुनते नहीं है लोग कोई नहीं अब सुनेंगे ठीक है तो अब बात है अपन की यार अपन अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ पॉडकास्ट पहुँच गए बट कोई नहीं कुछ बात है थोड़ी सी और कर लेते कि आपके वॉट आर योर प्लान अहेड ऑफ दिस Uh, at the moment i just want to pursue uh, my residency with the fullest action like aage ka bahut zyada plan nahi karna hai zarur it's not the end and uh, yeah abhi jo zeal hai wo aur badh rahi hai ke agar mehnat se itna acha result aa sakta hai to aage aur bhi bahut time baki hai par ye moment mein i just want to limit myself to let's say pursuing residency with my fullest enthusiasm to wahi hai ke jitna bhi har roz dena hai 120% dena hai aur ek din waste nahi hone dena hai और हो सके तो जितना भी और कुछ सीख सके जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गए या फिर इन्वेस्टिंग हो गई उस पर भी फोकस करना है और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ज्यादा ना सोचे तो बेहतर रहेगा खास करके फर्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी में मनीष पांडे का नाम सुना है क्या आपने नहीं ठीक है मैं आपको एक शेयर करूंगा वो देखना काफी रिलेटेबल लगेगा आपको ठीक है जी तो थ्री एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी जैसा अभी इंटर्नशिप चल रहा है तो आगे से पॉडकास्ट कम कंडक्ट करना हो सके तो हो सके तो यही एक्सक्लूसिव और आखिरी रहे तो बेटर रहेगा बाकी तो कह सकते हैं कि जीटी का स्कोर इंप्रूव होगा जस्ट फॉलो द स्ट्रेटजी विच आई टोल्ड एज लाइक इट्स मोर ऑफ इट वुड बी अ पर्सनल विन फॉर मी इफ यू वुड बी एबल टू स्कोर अ ग्रेट रैंक तो ये दो चीज़ हो गई और कह सकते हैं कि बस और इंटर्नशिप में जब खत्म होने आए तब वो दिन भी एंजॉय कर ही लेना वो भी छोड़ने नहीं है तो जस्ट कीप अ बैलेंस बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और आई होप यू आर मेंटेनिंग इट वेल I am trying. I'll try for sure. Thank you. <laughs> yeah, you will I'll definitely do this. Yeah. <laughs> Hope to see you soon on other side. Hope to see myself yeah. on the other side. <laughs> yeah, looking forward to it. Looking forward to it. Yeah. Uh, so, अभी है ना कैसा होता है 
कि अपन इसको एंड कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको ग्रेटिट्यूड uh, से एंड करेंगे अपन ना बहुत सारी बार uh, जो अपने सबसे क्लोजेस्ट होते हैं लाइक अपनी फैमिली उनको कभी थैंक यू नहीं बोलते यार पता है अंदर से उनको भी पता है कि अपन ग्रेटफुल है बट कभी बोलते नहीं है तो इस पॉडकास्ट को अपन मीडियम बनाएंगे कि अपन uh, आप आप आपने जो अचीव किया है उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है अपन अकेले तो नहीं होते बहुत सारी प्रेयर्स होती है बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस होता है ठीक है तो आई वुड लव एंड के आप उन लोगों को आप बताओ उन लोगों को कि वो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में आपकी फैमिली को आपके रियली क्लोज वंस को तो प्लीज सो लाइक आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द अलमाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो उन्होंने करके दिया है जो उन्होंने पाथ बना के दिया है वेट जैसे लॉकडाउन के अंदर मैं अच्छे से यूज कर पाया टाइम वो भी एक अनयूजल चीज़ है फिर जैसे डेट्स का परफेक्टली अलाइन होना वो भी वो आसान चीज़ नहीं है मीन्स इट इज काइंड ऑफ सुपर नेचर सो लाइक डेस्टिनी हैज इन इट्स वोम दैट आई गेट हियर तो सबसे पहले उनका फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स क्योंकि लाइक जितना मेरे को खुद पे बिलीव था उससे ज़्यादा उनको मेरे पे बिलीव था लाइक एट द टाइम ऑफ यू जी आई वॉज एंड टू परफॉर्म टू माई फुलस्ट पोटेंशियल और उनको हमेशा मालूम था कि मैं कोई भी जगह पर कंपीट करने पर जाऊँगा बी एड लाइक स्पोर्ट्स और लेट से स्टडीज दैन दे नो दैट आई हैव दैट पोटेंशियल स्पेशली फ्राम अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो उनको हमेशा मालूम था और या आई वुड लाइक टू थैंक दैम extremely more like i can't them i think thank them enough like it is totally overwhelming for me to even like uh, um, i won't be able to pay it any day kuch bhi main kar paun kitna bhi achieve kar lu par wo possible nahi hai jitna unhone mere pe believe diya faith unko mere pe tha even when jab mere ko seat mil rahi thi first second round mein tab bhi unhone mere ko ek bar bhi mujhe wo convince karne ka try nahi kiya ke i should not pursue and uh, in second round also uh, i was allocated uh, एम डी मेडिसिन एट जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजकोट तो मैंने वो सीट भी छोड़ी थी बट एज आई से लाइक टू अचीव द बेस्ट यू मे हैव टू लेट गो ऑफ द गुड तो उनको भी मेरे पे वही बात का भरोसा था दैट मैं कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा और जो मेरा फुलेस्ट पोटेंशियल है वो अनलॉक करने में उन्होंने ही ज़्यादा सपोर्ट दिया है जब इंटरनशिप खत्म हो जाती है उसके बाद दोस्त से मिलना जुलना कम हो जाता है तो वो टाइम पे फैमिली का रोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और मेरे लिए मेरे पाँच छः साल हमेशा उनका सपोर्ट मैक्सिमम था लाइक जो भी एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हैं वो था तो या जो भी मैं आगे जाके करूँगा वो कितना भी करूँगा मे बी पे बैक उनको नहीं कर पाऊँगा बट आई विल ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन या सो टोटली ऑल ओर वेल मी फॉर्मी उसके बाद या एंड उसके बाद जो भी मेरे कलीग्स थे लाइक दे आर फ्रेंड्स डेफिनेटली एंड दे आर मोर लाइक माई ब्रदर्स जो अभी कुछ लोग होते हैं जैसे वो खुद कहाँ तक पहुँचेंगे उनको नहीं मालूम होता लेकिन उनके जो साथ है फॉर एग्जांपल मैं हो गया तो उनको मेरे पे मुझसे खुद से ज़्यादा भरोसा था सो so, कभी भी जीटी में स्कोर आता था तो उनसे शेयर करता था तो उन्हें पता ही होता था कि लाइक जैसा मैं फील कर रहा हूँ लाइक इट फील सरियल फॉर मी पर उनके लिए वो ज़्यादा लाइक अप्रिशिएबल है उनको जैसा मानने में आ जा रहा है लाइक इट्स बिलीवेबल फॉर दैम पर मेरे लिए वो ज़्यादा ऐसा एक्सप्रेसिक फीलिंग था तो वो कह सकते कि उन्होंने भी मेरी फैमिली की तरह हमेशा मेरे पे भरोसा दिखाया था और काफ़ी बार होता है कि कोई ट्रिप मिस हो गई कोई डिनर जो होती है पार्टी वो मिस हो गई कोई फंक्शन इवेंट अटेंड नहीं किया तो वो मोमेंट होते हैं जो हमेशा हमारे फ्रेंड्स के साथ हम स्पेंड करते हैं तो वो टाइम पे मैं जो स्किप करता था तो उन्होंने हमेशा वो बात को समझा कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि लाइक एम बींग ओवर एम्बिशियस या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर रहा हूँ या ट्राई कर रहा हूँ तो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल एंड या दे आर फ्रेंड्स फॉर एवर एंड दे वुड बी विथ मी फॉर अ लाइफ टाइम लाइक एंड हमेशा उनको भी जो भी होगा वो उनका भी अच्छा ही होने वाला है एज लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा सो उनके साथ भी कुछ गलत होने वाला नहीं है एंड या जस्ट वांट टू से दैट आई विल बी देयर देयर फॉर देम एनी टाइम विल ट्राई टू ऑल्सो एट लास्ट ठीक है ना आप या और लास्ट में आप तो हो ही जैसे होस्ट बन गए अभी आप उस हिसाब से आगे भी होस्ट करते रहना और डेफिनेटली सी यू ऑन द अदर साइड एज वेल तो थैंक यू सो मच दिस वॉज रियली फन एंड प्रोडक्टिव एंड लाइक आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट वॉज नॉट सो लाइक मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल लगा और ये चीज़ आपको है ना आगे पेशेंट फॉलोअप और ये सब में बहुत हेल्प होगी तो ऑल द बेस्ट ऑल द सो वेरी बेस्ट टू यू एंड रेजिडेंसी टफ मानी जाती है टफ फेज होता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लक और जब वेन यू फील लाइक थिंग्स आर गोइंग ऑफ सो आई वुड प्रे दैट गॉड ब्लेसिस यू विथ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दैट टाइम एंड फेथ इन योर सेल्फ Uh, so, mm-hmm. uh, uh, mm-hmm. yeah. 
एंड आई आल्सो नो दैट यू आर जस्ट अ कॉल अवे सो मोटिवेशनल स्पीकर तो है मेरे कांटेक्ट लिस्ट में अरे अरे भाई अच्छी बात है यार मजा आया नो वी विल एंड दिस विद अ प्रेयर ओके दिस प्रेयर इज कॉल्ड एज शांति पाठ uh so uh, i would request you to close your eyes and join your hands and keep it in front of the heart okay mm-hmm. swasti prajabhyam paripaliyantam nyayena margena mahi mahisa o brahmane byam subhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu o शांति 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 थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बींग देर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू गॉड द वन एंड ओनली ऑल माई टी ही इज देयर सो आई एम यूर सो थैंक यू सो मच इट वॉज वेरी फन एंड आई एंजॉय इट अलॉट होप यू ऑल्सो एंजॉय इट अलॉट Mm, and sorry for uh, keeping you hungry for so time for so long <laughs> it was worth it yeah <laughs> hope you used to people's life okay mm. it was fun so until next time uh, thank you so mm. much so this was uh, dr okay. bhargav somaiya with us all india rank 25 inset 2022 and this is your boy parshani until next time see you soon <laughs>